อนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หน้าของโอเพนคอสแวร์แล้วนะคะของ MIT นะคะพิมพ์ ocw.mit.edu นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยทางถามว่าดิฉันเองเนี่ยก็เป็นผู้เผยแพร่ Open c o s t w a r e นะคะใน,ในของให้กับ MIT นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยการเผยแพร่ทางด้านการเรียนฟรีเลยนะคะก็ดิฉันก็ได้ทำมาตลอดเป็นเวลาก็เรียกว่า 2-3 ปีแล้วนะคะทีนี้คือตอนนี้เนี่ยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เองเนี่ยจะมาใช้กับของการค้าได้ยังไงหรือว่ามาใช้กับโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ยังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโอเพนคอสแวร์เนี่ยนะคะเดี๋ยวมาแนะนํากันก่อนว่าโอเพนคอสแวร์คืออะไรนะคะเข้ามาที่ ocw.mit.edu นะคะเข้าไปเห็นปุ๊บนะคะเราก็จะเห็นว่ามีหลักสูตรตอนนี้เนี่ยสองพันกว่าวิชานะคะเราก็ไปคลิกที่ view all นะคะก็จะมีวิชาต่างๆนะคะในแต่ละหมวดเขาก็จะจับแยกเป็น department นะคะแล้วก็ถ้าเรามาดูเนี่ยอย่างถ้าเรามาดูวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะเราก็คลิกตะกี้นี่ที่เศรษฐศาสตร์มันก็จะลงมาก็จะมีวิชามีคอสนัมเบอร์มีคอสไทเทิลมีฟอร์เทิร์มคือเทิร์มอะไรนะคะเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเราไปคลิกไปในคอสไทเทิลเนี่ยนะคะมันก็จะมีหลักสูตรนะคะมีแชร์ไปในเรื่องของ Facebook Twitter Google Plus นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแชร์กับนักศึกษาก็ได้นะคะในเรื่องของแชร์ไปที่ Facebook นะคะหรือ Twitter นอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของคอสเดสคริปชันมีคอสฟอร์แมตนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของซิลบัสนะะการเขียนหลักสูตรต่างๆก็จะมีอยู่ในนี้นะคะแล้วก็มี textbook นะคะแล้วก็มีในเรื่องของคําอธิบาย textbook ด้วยนะคะเนื้อหาสาระและรวมถึงวัตถุประสงค์หลักสูตรนะคะทีนี้ก็คือไฟล์ต่างๆที่เป็นพวกวิชาการต่างๆนะคะมันก็จะอยู่ในนี้แล้วค่ะคือถ้าเราเข้ามาคลิกดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามีวิดีโอนะคะมี transcript pdf นะคะมีตัวอย่างมีอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวนี้นะ่ะเข้ามี quiz ด้วยนะคะตรงนี้นะคะซึ่งจริงถามว่าดีไหมก็คือดีนะคะการดาวน์โหลดคอสมาร์ทิเรียลอาจารย์คลิกดาวน์โหลดคอสมาร์ทิเรียลปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะพูดพลาดเข้ามาเนี่ยนะคะแล้วก็เซฟเก็บได้นะคะอย่างเงี้ยเมื่อกี้นี้20กว่าเมกะไบต์นะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวดิฉันเนี่ยค่อยมาคุยเรื่องนี้ทีหลังเพราะว่าจริงๆแล้วตัว Open c o s w a r e เนี่ยมันก็สามารถใช้บน iPad App ได้นะคะแต่ว่าคร่าวๆก็คือว่าอาจารย์สามารถที่จะแชร์เอกสารผ่าน Facebook หรือ Twitter ได้นะคะทีนี้ตัว Open c o s w a r e เองเนี่ยก็จะมี Most, visit, most visited courses นะคะก็คือเป็นอันที่คนเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็มีในอันที่เป็น editor pick ก็คือบรรณาธิการเอาขึ้นมาว่าไหนดีเป็นตัวชูโลงนะคะ audio video ก็คือเป็นหลักสูตรที่มีการให้ดูวิดีโอได้นะคะแล้วก็ถ้าสนใจก็มาดูได้ว่าตัว MIT เนี่ยเขาสอนวิดีโอสอนอะไรกันสมมุติเราลองคลิกดูนะคะก็จะมาดูวิดีโอเลคเชอร์นะคะวิดีโอเลคเชอร์นะคะก็สามารถมาดูวิดีโอได้นะคะทีนี้เนี่ยวิดีโอตรงนี้นะคะอาจารย์ก็สามารถกรอบลิงก์ด้านบนเนี่ยนะคะกด c t r l C แล้วก็ไปแปะไว้ใน Facebook ก็ได้นะคะเออหรือว่าจริงๆแล้วในเรื่องของโปรเจกต์นะคะโปรเจกต์ต่างๆนะคะก็จะมีโปรเจกต์ต่างๆนะคะแล้วก็ก็คือหมายถึงว่าเป็น final presentation ที่นักศึกษาทำมานะคะแล้วก็ related sources นะคะก็คือมีซอร์สของข้อมูลที่เขาอยากจะแนะนำนะคะทีนี้อย่างที่คุยไปแล้วตะกี้ดาวน์โหลดคอร์สมาที่เรียวก็มาทางนี้นะคะทีนี้ต้องการ sign up newsletter นะคะก็สามารถ sign up ได้เวลาเขามีวิชาอะไรใหม่ๆจะบอกนะคะเอ่อนอกจากนั้นแล้วตรงไหนดีนะคะก็มาถึงในเรื่อง new course นะคะ new course ก็เป็นวิชาใหม่ๆนะคะซึ่งเราอาจจะสามารถ sign up สำหรับ monthly update ก็ได้ตรงนี้นะคะหรือว่า notify โดยการที่ให้ฟีดเป็น ISS เข้ามานะคะก็คือจะฟีดมาที่ตัวเว็บไซต์เรานะคะสมมุติว่าเป็นวิชาธุรกิจนะคะพอเรากดฟีดปุ๊บนะ,ะก็คือจะ subscribe to the feed นะคะมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะ subscribe แล้วก็ subscribe เข้าไปนะคะมันก็จะขึ้นมาข้างบนเป็นแถบข้างบนนะคะเวลาเกิดอะไรเกิดขึ้นถ้าเราจะส่งให้นักศึกษา new course นะคะส่งไปที่ facebook นะคะแชร์ไปนะคะอาจจะมากดมาลิงก์ไปที่กูเพจหรือแฟนเพจมันก็จะขึ้นไปแชร์ลิงก์ทำให้ศึกษาเนี่ยเข้าไปอ่านในเรื่องของความรู้อะไรต่างๆนี้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราสามารถนำไอเมทีโอเพนคอสแวร์เนี่ยเข้ามาประยุกต์กับการเรียนการสอนได้นะคะแล้วก็นอกจากจะส่งเป็น Facebook แล้
เอ่อ MIT เอ้ย EDX นะคะ EDX ขอโทษพูดผิดนะคะ EDX ตัว EDX เองเนี่ยก็เป็นอะไรที่ร่วมมือกันระหว่าง MIT กับ Harvard นะคะซึ่งเป็นข่าวที่ว่าเขาจะร่วมกันมาพัฒนามันเป็นลักษณะคอร์สหลักสูตรออนไลน์นี่แหละคะ่ะแล้วก็ให้คนเนี่ยเข้าไปศึกษาได้นะคะแล้วก็จะมีสติฟิเคชันแต่ว่าจะมีจ่ายตังค์นะคะเออจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยทั้ง MIT Harvard เนี่ยนะคะเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือมาจอยร่วมกันแล้วแต่ตัว MIT Open Course แวร์เองเนี่ยก็คือว่ามันจะมีอันนึงก็เรียกว่า MIT X นะคะตัว s x เนี่ยมันจะเป็นตัวร่วมมือระหว่าง MIT กับ Harvard มาพัฒนาร่วมกันแต่ตัว MIT X เนี่ยก็คือเป็น Open Course แวร์แต่ว่ามาเดเวลอปต่อแล้วก็ขายเป็นสติฟิเคชันนะคะก็หวังว่าหอการค้าอนาคตอาจจะต้องทําอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเออในเรื่องของ Distance Education เองเนี่ยนะคะออนไลน์เนี่ยนะคะก็คงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครปฏิเสธได้นะคะว่าต่อไปมันจะเป็นแน่นอนนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็ทําให้เอ่อในเรื่องของการเรียนรู้เทคโนโลยีเนี่ยนะคะก็เข้ามาเป็นส่วนสําคัญในการจะทําเรื่องต่างๆนะคะเออมันมีชาแนลหนึ่งก็เรียกว่าเป็น video mit edu นะคะ slash channel slash mit แล้วก็ขีดตรงกลางแล้วก็ news นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการหาวิดีโออะไรต่างๆนะคะมีนะคะหรือแม้กระทั่งช่องหนึ่งของ mit ที่เรียกว่า mit tech tv นะคะซึ่ง MIT Tech TV เนี่ยก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Open Course แวร์นะคะแต่ว่าเป็นในเรื่องของการเอาวิดีโอของ MIT เนี่ยที่เป็นสิทธิ์เก่าแล้วก็เป็นอาจารย์หรืออะไรอย่างนี้นะคะมาทําเหมือนลักษณะเป็น YouTube แต่ว่าก็เรียกว่าเป็นทรัพสมบัติของ MIT นะคะอย่างกรณีนี้ก็เป็น MIT Tech TV หรือ Tech TV MIT EU นะคะเราก็มาเสิร์ชหาวิดีโอกันนะคะเช่นเรามา browse collection หรือมาเสิร์ชหาวิดีโอกันนะคะเนี่ยนะคะก็จะมีวิดีโอต่างๆที่นําเสนอตรงนี้นะคะซึ่งเราอาจจะมาลองพิมพ์อันนี้ไม่ทราบนะคะว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าลองดูได้นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ย MIT ก็จะพัฒนาในเรื่องของการโหลดวิดีโอเนี่ยเข้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จากนี้ต่อไปนะคะก็คือจะแนะนําอาจารย์นิดนึงนะคะเผื่ออาจารย์สนท่านไหนก็ตามที่หรือนักศึกษานะคะที่ต้องการสนใจเข้ามาเป็นเมมเบอร์นะคะก็เข้าไปได้ที่ facebook.com mit ocw club thailand นะคะมันจะมีทั้งกลุ่มทั้งแฟนเพจนะคะก็สามารถที่จะมา register ได้นะคะตรงนี้ก็จะมีนะคะก็ก็จะมีในเรื่องของบทความหรืออะไรต่างๆนะจริงๆคืออันนี้แฟนเพจจะมีอยู่600กว่าคนแต่ว่าถ้ากรุ๊ปนี่ก็จะมีเยอะกว่านี้นะคะก็เชิญมาติดตามได้นะคะเผื่อจะมีแหล่งการเรียนฟรีนะคะเอ่อดิฉันก็จะแนะนําในเรื่องของอย่างเช่นวิกิพีเดียของจุฬาหรือว่าศูนย์การเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอะไรต่างๆที่เป็นของฟรีนะคะค่ะก็ตอนนี้ก็จบ MIT Open Course แวร์เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เราเผื่อเราคุยกันเอาไว้จะได้เข้าใจแล้วก็นํามาประยุกต์ใช้กับในเรื่องของ iPad หรืออย่างอื่นต่อไปนะคะค่ะต้องขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ